Hello mga kaibigan, mga kasamang technician, mga mag-aaral, mga nagsusuri. Ito po ay si Mr. Eddie Reyes. Okay, uh, tungkol ulito sa ating electronics na pinag-aaralan. Ngayon, mahalaga kasi sa atin yung talagang malawak ang kaalaman natin sa electronics. Kaya ito, dinadahan-dahan natin ang pagpapaliwanag na gusto kong makarating sa inyo na parang sungkumbaga sa nagpapakain ng bata, yung panglugaw mo na mamanggang sa uh, tumigas ng tumigas yung pinapakain. Sabihin, dahan-dahan. No? Ngayon, hindi natin may iwasan na pumunta tayo sa tinatawag natin mga mga mathematical equation. No? Ito naman simple lang. Maintindihan nito kahit elementary maintindihan ito. Hindi natin maiwasan na pag-ugnay-ugnayin ang, ang ating resistance o relasyon nila. Resistance to current, current to voltage. Yung tatlong yan ang basic na magkakarelasyon. Kung baka sa magkakamag-anap. So, meron siyang tinatawag na formula, no? yung nga sinasabi natin na uh, yung Ohm's Law. No? Ano yun? Uh, mathematical equation and relation of resistance, current, and voltage. Hindi natin pwedeng maiwas ang pag-aralan niya na... Paliwanag natin sa, sabi nga eh, yung pinaka maiintindihan nyo. Eh pag hindi nyo naintindihan pa ito, eh medyo mag-isip-isip na kayo ng ibang, oh, biro lang, biro lang. Eh, eh tige, uh, pasensya na kayo. Minsan naman mahina ang pick up agad eh. No? Okay, dito meron tayo tinatawag na resistance, current, and voltage. So, meron siyang tinatawag na formula. Ayun. So, ito yung pinakaparang guide nyo sa formula. Kasi ang talagang formula niyan, ito. Itong V is equal to IR. Ano ba yung IR? Yun yung current and resistance. Yung V ay si voltage, no? I is equal to V over R. Okay, yun namang R is equal to V over I. Yan ang formula. So, kapag hinahanap natin ang voltage, current, resistance, ito ang ginagamit nating formula. So, yung ating... Uh, ating uh, current nire-represent niya yung I yung voltage V o volt o E ano kasi E ginagamit eh tapos yung R yun namang uh, resistance o ohms yun naman ay omega sign so meron tayo rito ng simpleng circuit no para maintindihan nyo huwag natin pa masyado Meron tayong baterya na meron siyang 12 volts, meron tayong switch, meron tayong lamp, meron tayong resistor, meron tayong isa pang resistor. Kaya meron siyang tatlong resistance. So, ano ba yung resistor? It is isang material na pumipigil sa takbo ng kuryente sa sirkito. Yan yung big sabihin ng resistance. So, <clears throat> punta na natin. Kunyari, ito ang ating sirkito. No? Hindi natin alam yung current na tumatakbo. Ano ba yung current? Yun yung number of electrons na tum- tumatakbo sa sirkito. Hello? Sinsya na kayo, medyo na-interrupt tayo. Meron ako narinig na parang... Ano. 
Okay, so yun yung current no o uh, ang na, uh, ang unit of measurement ng current ay ano ampere. I siya is equal to ampere. Okay. Pagka yung ampere, one ampere ang equivalent nun ay ano 1000 milliampere. Mili means isang libong uh, mili para maging ampere siya. 1,000 mili ampere para maging 1,000 siya o 1 ampere equivalent. Microampere naman ay ano, 1 million of uh, uh, 1 millionth of an ampere. No? Kaya ang kung ifa-factor mo siya o decimal o libutan ko na sa tandaan natin sana. 1 over 1 million. No? Okay. Lipa, ano tayo dyan? So, ito na siya. Okay. So, sinits natin siya, ino natin siya, tumakbo na siya. So, gusto natin malaman, ano ba yung current nito? Ilan ba yung current na tumatakbo rito o ampirahe? Okay. So dito, ginawa natin, ito ang ating formula. Unang-una, sa may formula ang resistance pagka naka-series. Pagka sinabi mong naka-series, dugtong-dugtong siya ayun. No? So ang ating bulb, itinuring natin na resistance din. Kaya meron siyang tatlong resistance. Kaya ito, meron formula, pagka hinanap mo yung totality ng resistance niya, kung tawagin ay R total, ia-add mo lang yung R1, R2, at saka R3 bilang natin to R3. Ang lalabas dyan ay yung R total mo ay ano, magiging 30 ohms. Ano ba yung ohms? Yun yung unit ng measurement ng resistance. Ohms o omega sign. Okay, kaya pag ito, sinolve na natin, ay, ito na, lalabas, ayun. No? V is equal to R. No? Nahanap natin kasi yung I. Ayun. Okay, so... Ayun, ang lalabas natin ay 0.4 ampere or 400 milliampere. Ito na siya. Oh. Nakuha nyo. So, alam natin na ang tumatakbo palang current dito sa sirkito natin ay ano, 0.4 ampere. O kung i-convert mo yung ampere to milliampere ay ano, 400 milliampere. Nag-get nyo? Okay. Kung dito naman ay hinahanap natin ang tinatawag nating voltage, kunyari hindi natin alam to o ilang volts ito, ikinabit natin yung circuit na yan. So, ang mungyayari dyan, <clears throat> titignan natin ngayon yung uh, voltage natin. No? So, ano yun? Formula Voltage is equal to IR. Isus, that times lang natin, no? Multiply natin yung current at saka yung resistance. So, meron na tayong current na 0.4. Meron tayong resistance na, na 30 ohms. O, oh, yan. Ang voltage natin ay, ano, 12 volts. Kita nyo? Alam na natin ngayon ng 12 volts. Meron lang, given lang yung ating resistance at saka yung current malalaman na natin yung voltage na existing dun sa circuit. No? Or yung supply voltage natin. So, ganyan lang yan. Kung nadami pa yan, kasi meron pa tayong mga tinutawag na uh, coil, which is, kung tawagin natin, ay inductor. So, misa, nasasama yan sa circuit. Mm -mm. Yan ang aking ma-i-share sa inyo. Simpleng-simple lang. Para hanapin mo yung current, hanapin mo yung voltage, hanapin mo yung resistance. Hindi na natin inilagay pa yung resistance. Kasi ganyan lang kasimple yan. 
inaasahan ko naman na maiintindihan niyo itong ating konting paliwanag na ito. At uh, lakipan niyo ng talagang focus at saka research. No? Hindi pwede dito yung basa ka lang yung basta-basta. Pagka alam mo ito, pwede ka nang uh, makapag-troubleshoot. No? Kahit sa simpleng trouble lang ng lamp. Babawa, ayaw umandar yung lamp mo, yung lampshade mo. Pwede mo ma-check yung ano, yung switch. Una-una mo malaman ko, open yung switch. O kung may supply na voltage, no? Kung AC yan, pagliliwanag din natin susunod yung AC naman. Dito ay tumutukoy tayo sa direct current o DC. No? Mahalaga kasi yung maintindihan mo yung basic and fundamentals ng electronics. Yan ang dapat na i-store mo sa, sa ano mo, sa iyong brain. No? Pangit kasi magsalita niyo, i-store mo sa utak mo para bang meron kang sinasabon eh, no? salita. Ganun. Pangit yun. I-store mo no? sa iyong brain. At uh, ayun, magbasa-basa ka. Yan lang ang aking may sisir sa inyo. On the meantime, medyo mag-ano muna tayo, mag-sign um, off muna tayo. At uh, okay, bye-bye. Thank you.